আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে আমরা সবাই ভালো আছি শুরু করছি নতুন একটি ব্লগ আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আমরা এখন হোমবার্গেন এই সপ্তাহে এসেছি আর হামজা বাইরে একজন হোমলেস মানুষকে দেখেছে আমাকে জিজ্ঞেস করলো সেই লোকটির জন্য আমি খাবার কিনে দিব কি না আমি বললাম যে না কিছু মনে দিয়ে দিব সে ঘরে গিয়ে বা যা কিছু ওর খুশি সেটা সে কিনে খাবে ওর কাছে কিছু কয়েন আছে সেগুলো সে রেখে এসেছে সে আমাকে বলল আমি বললাম না আমি তোমাকে দিব তুমি সেগুলো দিয়ে দিবে ছোটো মেয়েটাও দিতে চেয়েছিল তারপর ওদেরকে আমি কিছু কয়েন দিয়েছি ওরা সেই হোমলেস লোকটিকে দিয়ে দিয়েছে হামজা ইদানিং টাউনে আসলেই ওর নিজের কয়েন থেকে কিছু কয়েন হোমলেস মানুষকে দিয়ে দেয় এটা ছিল ত্রিশ ডিসেম্বর দেখতে পাচ্ছেন বাইরের ওয়েদার খুবই সুন্দর আসলে বেশ সুন্দর দিন খুব সুন্দর রোদ উঠেছে এই কয়েকদিন থেকে এরকম আসলে একটু একটু সুন্দর রোদ উঠে খুব ভালো লাগে কেননা বেশিরভাগ সময় তো এরকম সময় খুবই ঠান্ডা থাকে আর আগের কয়েক সপ্তাহ তো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি অনেক বেশি বৃষ্টি হয়েছে আর সারাক্ষণই একটু অন্ধকারের মতো থাকতো সূর্য দেখাই যেত না আর একটু একটু করে মনে হতো যেন দিন রাত সব সময় বৃষ্টি হতো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমরা এখন আলদিতে যাচ্ছি এটা আমাদের টাউনে নতুন হয়েছে এখন আমরা আলদিতে যাইনি এই প্রথমবার যাচ্ছি ট্রলি নিয়ে আমরা ভিতরে চলে এসেছি আর এই তো টুকিটা কী করে জিনিস দেখছি কী কিনে বাজায় আলদিতে আমরা খুব একটা শপিং করিনি বা করা হয়নি কেননা এটা আমাদের টাউনে আগে ছিল না নতুন হয়েছে এটা নতুন হয়েছে পরিচিত সবাই আসছেন গল্পও করছেন অনেক গল্প শুনেছি আজ এসেছি এই তো টুকিটাকি করে জিনিস দুধ ব্রেড কিছু ফল ফ্রুটস এসবই নিয়ে যাব অন্যান্য সুপার মার্কেট যেগুলোতে আমরা রেগুলার যাই সেগুলোর কোন জায়গায় কী রাখা আছে জানা হয়ে গেছে সবারই হয়ে যায় এরকম কয়েকদিন গেলে কিন্তু আল দিতে এই প্রথমবার আসলাম দরকারি জিনিসগুলো খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগেনি কেননা এটা খুব বেশি বড় নয় লিটলের মতোই তাই তাড়াতাড়ি সব কিছু পেয়ে গেছি দুধ ব্রেড বেকারি আইটেম বা এরকম কিছু ফাস্ট ফুড তাড়াতাড়ি কিন্তু গড়ে নিলে শেষ হয়ে যায় আর মাছ মাংস এসব এনে ফ্রিজে রেখে দিলে দেখা যায় সেগুলো দিয়ে অনেক দিন চলে যায় চিপসের আইলে এসেছি কিছু চিপস নিতে হবে করে চিপস শেষ হয়ে গেছে তারা হুড়ো করে শপিং করছিলাম বেশি ভালো করে রেকর্ড করা হয়নি তারপরও যা করেছি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম এই তো আমরা করে চলে এসেছি আর আজ এই টুকিটাকি শপিংগুলোই নিয়ে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন সিরিয়ালের বক্স আর আইসক্রিম বাচ্চারা মিন্ট ফ্লেভারের এই আইসক্রিম খেতে ভালো পায় আর প্রায় সময় ওদের বাবাকে বলে দেয় বা ওরা সাথে থাকলেও এটাই নিয়ে আসে দুধ ব্রেড আর দুটো ক্রিপসের বক্স দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু আলদি থেকে না অন্য একটা সব থেকে আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছেন আর এই তো পিজা পিজা করে থাকলেও বাচ্চাদেরকে যে কোনো সময় দিয়ে দেওয়া যায় আর হামতা তো এমনিতেই পিজা খেতে ভালো পায় এদিকে চিপস আর পটেটো আফল আর একটা সালমন ফিশের প্যাকেটও আমার হাজব্যান্ড নিয়ে এসেছেন এই তো দেখতে পাচ্ছেন আর এই সালমন ফিশ দিয়ে কি তৈরি করি না করি সেটাও আমি আপনাদের সাথে যখন তৈরি করব তখন শেয়ার করব ক্রোসন ব্রিয়স আর কিছু চকলেট বিস্কিট নিয়ে এসেছি আর দেখতে পাচ্ছেন বানানা আর কিছু চকলেট আর এই পিনাট বাটারটাও নিয়ে এসেছি অনেক দিন থেকে পিনাট বাটার খাওয়া হয়নি তাই নিয়ে আসলাম অরেঞ্জ পানি আর ডাস্টবিনের জন্য কালো বেগের দরকার ছিল কালো বেগও নিয়ে এসেছি এক বক্স আঙ্গুর এনেছি মাঝে মধ্যে হামজা ভালো পায় আবার মাঝে মধ্যে দেখা যায় সে খেতেই চায় না এই তো এই ছিল আমার আজকে টুকিটাকি কিছু শপিং আলদি থেকে আনা আর এখন এগুলোকে আমি গুছিয়ে জায়গা মতো রেখে দিব হামজা আইসক্রিম খাচ্ছিল একটু শুট করলাম আর অত আইসক্রিম পেয়ে খুব খুশি যদিও সব সময় আসলে উইন্টারের সময় বেশি আনি না আইসক্রিম
টাউনের অন্যান্য সব থেকেও আরও টুকিটাকে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছি একটু দেখতে পাচ্ছেন এই কিউইগুলোও নিয়ে এসেছি বাচ্চারা বাচ্চারা বলতে আমার মেয়ে দুজন খেতে ভালো পায় আমিও ভালো পাই আর কিছু আদা নিয়ে এসেছি কিছু আপল আর লিচি ছেড়ে নিয়ে এসেছি আর এদিকে আরও কিছু দেখতে পাচ্ছেন এক প্যাকেট প্রুন্স নিয়ে এসেছি আর এই টোস্ট আর এই মিনি ক্যানভাসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো বড় মেয়ে ও আর্ট করতে খুব ভালো পায় সেগুলো নিয়ে এসেছে আর কিছু মিনি বিস্কিটস দেখতে পাচ্ছেন এগুলো এই টুকিটাকি এই জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি ছোট মেয়েটার জন্য এই স্লিপ ওয়ার সেটা চুজ করেছে খুবই ভালো পেয়েছে নিয়ে আসতে চেয়েছিল তাই নিয়ে আসলাম আর বড় মেয়েটার জন্য এই ড্রেসটা নিয়ে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন লং স্লিপ কটনের ড্রেস বেশ ভালো লেগেছে খুবই সফট আর পরতেও বেশ আরামদায়ক হবে মার্ক সসপেন্সার থেকে এটা এনেছি এরকম লং স্লিপ লং ড্রেস আমার মেয়েরা ভালো পায় আমারও ভালো লাগে সুটকি সিরা বা সুটকির তরকারি রান্না করার জন্য আমি প্ল্যান্ট করা পেঁয়াজ নিয়েছি আর এর সাথে রসুনের পেস্টও দিয়ে দিব পেঁয়াজ রসুন নিজের চয়েস মতো বা কতটুকু ভেজিটেবল নেবেন তার উপর নির্ভর করেই দিয়ে দিতে হবে একটু কম বেশি হলে অসুবিধা নেই কেননা কেউ একটু বেশি কোন খেতে চান আবার কেউ পাতলা সুটকি সিরাও পছন্দ করেন আর রসুন তো অনেকে দেয়নি না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় রসুন একটু বেশি করে দিলে সুটকি সিরাতে খেতে ভালোই লাগে আমি আজ যেভাবে রান্না করেছি সেভাবেই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি এই পেঁয়াজের মধ্যে হলুদের গুঁড়ো আর মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি সুটকি সিরায় অনেকেই বেশি ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেভাবে দিয়ে দিতে হবে কাঁচা মরিচ নাগা মরিচ এসবও দিতে পারেন যদিও আমি দিব না আমি কিছু কাঁচা মরিচ দিয়েছি কিন্তু নাগা মরিচ দিইনি কেননা নাগা মরিচ আমার গড়েই নেই অনেকে দেনা মাকে অনেক সময় আমি আনি না বা কোনো সময় দিলেও অন্য কাউকে দিয়ে দেই কেননা এত বেশি জাল আসলে আমরা খাই না এই জন্যই কাউকে দিয়ে দেই একটু নাগা মরিচ বা বোম্বাই মরিচও দিতে পারেন এতেও ফ্লেভারটা আসলে বেশ ভালোই লাগে করে থাকলে হয়তো দিতাম তারপর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ তারপর আমি দিয়ে দিব পানি নেড়ে চেড়ে পানি মশলা সব কিছু মিশিয়ে নিব তারপর চুলায় বসিয়ে দিব খুবই সহজ রান্না অনেকেই জানেন অনেকেই রান্না করতে পারেন সিলেটেরিয়াতে আমরা এভাবেই রান্না করি আবার সিলেটেরিয়ার মধ্যেও দেখা যায় অনেকেই একটু ভিন্ন ভিন্নভাবেও এই সুটকি সিরা রান্না করেন শিম আর কলিফ্লাওয়ারের ডাটা আমি এখানে কেটে ধুয়ে রেখেছি আর আরও কিছু ভেজিটেবলও দিব আসলে কয়েক রকম ভেজিটেবল দিয়ে সুটকি সিরা রান্না করলে অনেক ভালো লাগে খেতে আমি যতটুকু আমার ঘরে আসে তাই দিয়ে এখন রান্না করছি সব মশলা আমি কিছুক্ষণ জাল দিয়ে কষিয়ে নিয়েছি এখন এর মধ্যে শিম আর কলিফ্লাওয়ারের ডাটার টুকরোগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমি কিছুক্ষণ কষিয়ে নিব তারপর কলিফ্লাওয়ার আর আলু দিব কেউ চাইলে একসাথেই সব ভেজিটেবল দিয়ে দিতে পারেন শিম কিছু সময় কষিয়ে নিয়ে তারপর আমি কলিফ্লাওয়ার দিব কেননা কলিফ্লাওয়ার কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায় আর নাড়াচাড়ার সময় হয়তো ভেঙে যাবে তাই শিম কিছুটা কষিয়ে নিয়ে আমি তারপর কলিফ্লাওয়ার দিব কিছুক্ষণ শিম কষিয়ে নিয়ে আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দিব আর কলিফ্লাওয়ারও কেটে রেখেছি সেগুলো দিয়ে দিব কেউ চাইলে আলু দিয়েও কিছুক্ষণ চার পাঁচ মিনিট কষিয়ে নিতে পারেন তারপর কলিফ্লাওয়ার দিতে পারেন কলিফ্লাওয়ার দিয়ে আমি একটু পানিও দিয়ে দিব এর সাথে কেননা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেশি পানি নেই আর মাছও দিয়ে দিব একই সাথে তাই যাতে তরকারি মাছ সব কিছু কষিয়ে নেওয়া যায় তাই একটু পানি দিয়ে দিলাম যে কোনো মাছ দিয়ে সুটকি সিটা রান্না করতে পারেন আমি আজ বয়াল মাছ দিয়ে রান্না করছি আর এখন মাছও দিয়ে দিব তারপর মাছ তরকারি সব কিছু একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে টেকে রেখে দিব আর কিছুক্ষণ জল দিব এর সাথে কাঁচা মরিচও দিয়ে দিচ্ছি কম বেশি যার যতটুকু ইচ্ছে দিতে পারেন সুটকি সিরার আসল যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে সুটকি আর এই সুটকিগুলোকে আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি খুব ভালো করে কিন্তু ধুয়ে নিতে হবে তারপর আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি একটু পানি দিয়ে রেখে রেখে কিছুক্ষণ জাল দেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন কাঁটাগুলো আলাদা হয়ে গেছে কাটা না দিয়ে শুধু সুটকির এই পানি আমি এই তরকারির মধ্যে দিয়ে দিব কে কতটুকু ভেজিটেবল দিয়ে সুটকি তরকারি রান্না করছেন সেভাবে বুঝে সুটকি দিতে হবে আর সুটকি তরকারিতে সুটকি বেশি করে না দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে না কেউ চাইলে এর মধ্যে ড্রাই সুটকিও দিতে পারেন এতেও অনেক ভালো লাগবে খেতে আমি এবার এই তরকারি একটু নেড়ে দিচ্ছি যাতে সুটকি মাছ দরকারি 
সব কিছু ভালো করে গিয়ে মিক্স হয় আমার বড় মেয়েটাও সুটকি পছন্দ করে মাঝে মধ্যে যখন রান্না করি ও একটু খেতে চায় ভালোই পায় কিন্তু ছোট মেয়েটা কিন্তু তার উল্টো করে একবার জাল দিয়ে আমি সুটকির পানি দিয়ে দিয়েছি এই তরকারিতে আর যে কাটা রয়ে গিয়েছিল তার মধ্যে আমি আর একটু পানি দিয়ে আরেকবার একটু জাল দিয়ে নিয়েছি এখন সেই পানিটুকুও এই সুটকি শিডার মধ্যে ঢেলে দিচ্ছি যথেষ্ট পানি দিয়েছি আমি এর মধ্যে আর পানি দিব না হালকাভাবে একটু নেড়ে দিচ্ছি তারপর ডেকে রেখে দিব আর আরও কিছুক্ষণ জাল দিব তারপর নামিয়ে নিব আমার সুটকি রান্না হয়ে গেছে কেউ চাইলে নিজের ইচ্ছে মতো কম বেশি পানি দিয়ে দিতে পারেন এই তো এভাবে রান্না করে নিতে পারেন সুটকি শিরা এই তো রান্না হয়ে গেল আমার মজাদার সুটকি শিরা আর মাঝে মধ্যে এভাবে রান্না করি খেতে খুবই ভালো লাগে দেখলেন তো কত সহজে আর কম সময়ে এই সুটকি শিরা রান্না করা যায় আর খেতেও কিন্তু খুবই মজার হয় খুব ভালো লাগে খেতে আমার হাতে একটা বাত বোম দেখতে পাচ্ছেন এটা হামজার বোন ওকে দিয়েছে হামজা এখন গোসল করবে আর ওর বোন ওকে দিয়েছে সে বোনের কাছ থেকে এটা চেয়ে নিয়েছে ওরা প্রায় এটা সেটা ইউজ করে হামজারও মনে হয় আজ ইচ্ছে হয়েছে ও বাত বোম ইউজ করতে চাচ্ছে বাতের পানিতে দেখতে পাচ্ছেন হামজা হোয়াট হুইলস নিয়ে এসেছে ও এই ছোটো ছোটো কারগুলো খুব ভালো পায় বিশেষ করে যখন বাত করে তখন সে অনেকগুলো নিয়ে আসতে চায় যদিও আমি আনতে দেই না দুর্জারটা বলি যে আনার জন্য যখনই আমি ওকে বাত করাই তখনই সে এরকম হোয়াট হুইলস নিয়ে আসে আর পানির মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করে চুলায় একটি প্যান বসিয়ে দিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণে তেল দিয়ে দিচ্ছি তারপর এর মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিই ফ্রায়েড এগ রাইস তৈরি করবো আমি আজ বাচ্চাদের জন্য তারপর এর মধ্যে লবণ দিয়ে দিব পরিমাণ মতো বেশি কিছু আমি আজ আর দিচ্ছি না খুবই সিম্পলভাবে তৈরি করব পেঁয়াজগুলো আমি এক পাশে একটু সরিয়ে নিয়েছি আর এই প্যানের মধ্যে আরও দুটো ডিম ভেঙ্গে দিয়ে দিলাম ডিমগুলো যখন একটু জমে যাবে তারপর আমি এগুলোকে নেড়ে দিব সামান্য পরিমাণে হলুদের গুঁড়ো আমি দিয়ে দিচ্ছি একটু কালারফুল করার জন্য কেউ না চাইলে না দিলে অসুবিধা নেই কিন্তু একটু কালারফুল বা ইয়েলো কালার হলে বাচ্চারা একটু ভালো পায় খেতে ডিম পেঁয়াজ সব কিছু একসাথে নেড়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম দুপুরে রান্না করা বাদ দিয়ে আমি ফ্রায়েড রাইস তৈরি করছি এই জন্য বাতগুলো একটা বউলে নিয়ে আমি হাত দিয়ে জোর জোরে করে নিয়েছি তারপর মাইক্রোওয়েভে কিছুক্ষণ ভালো করে গরম করে নিয়েছি এই তো বাদ দিয়ে কিছুক্ষণ এভাবে নেড়ে চেড়ে নিব চার পাঁচ মিনিট তারপর নামিয়ে নিব আমার ফ্রায়েড এগ রাইস তৈরি হয়ে গেছে কেউ চাইলে কাঁচা মরিচ ধনিয়া পাতা বা যে কোনো ধরনের ভেজিটেবলও এর মধ্যে দিতে পারেন এতেও খেতে ভালো লাগবে ঘি বা বাটার দিয়েও ভেজে নিতে পারেন ফ্রোজেন পিজও দিতে পারেন বাচ্চারা ভাত খেতে না চাইলে এভাবে ঝটপট ফ্রায়েড রাইস তৈরি করে দিয়ে দিতে পারেন দেখবেন ওরা খেয়ে নিবে সকাল বিকাল দুপুর বেলা যে কোনো সময়ই বাচ্চাদেরকে এরকম বানিয়ে দেওয়া যায় শুধু বাচ্চাদের জন্য নয় বড়রাও এটা খেতে বেশ ভালো পায় চিকেন টিকা তৈরি করার জন্য আগের দিন রাতে আমি কিছু ব্রেস্ট চিকেন ম্যারিনেট করে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজ থেকে আমি এই বউল বের করে নিয়েছি তারপর আরেকবার একটু নেড়ে চেড়ে নিব তারপর এগুলোকে এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যেই দিয়ে দিব আর এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে এগুলোকে আমি ফ্রাই করে নিব এগুলো থেকে আমি অর্ধেকটা আমি এখন ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেক যখন কুক হয়ে যাবে তখন বাকি অর্ধেক আমি করে নিব কেউ চাইলে তান্দুরি চিকেন টিকা ওভেনেও করতে পারেন কিন্তু এয়ার ফ্রায়ারে করলে খুব সহজে করা যায় আর আমি এখন প্রায়ই এর মধ্যে করে নেই অল্প করে যখন তৈরি করি তখন আমি এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যেই করে নেই আর বেশি করে বা মেহমান আসলে যখন করি তখন ওভেনেই করি অল্প কয়েক পিস এখন আমি বাচ্চাদের জন্য তৈরি করে নিচ্ছি ফ্রায়ারটা এখন আমি অন দিয়ে দিচ্ছি মাঝে একবার এই চিকেন পিসগুলোকে আমি উল্টিয়ে দিয়েছি আর দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কুক হয়ে গেছে 
এগুলো ফ্রায়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে আমি বাকি পিসগুলো ও ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে ফ্রায়ারটা অন করে দিয়ে দিব বাচ্চাদের জন্য আমি অলরেডি ফ্রায়েড এক রাইস তৈরি করে নিয়েছি আর এই তো ওদের রাতের খাবার দিয়ে দিলাম ওরা এখন খেয়ে নিবে সবাইকে হ্যাপি নিউ ইয়ার টু এসেই গেল আলহামদুলিল্লাহ এই বছরটির জন্য আল্লাহ যেভাবে পার করেছেন আল্লাহর শুক্রিয়া দোয়া করি ইনশাল্লাহ নতুন বছরটাও আমাদের আপনাদের সবারই ভালোভাবে কাটবে আমাদের সবার বাচ্চাগুলো যাতে মানুষের মতো বড় হয় সঠিক পথে তাকে এই দোয়াই করি শুধু বাচ্চারা নয় ছোট বড় সবাই যেন আমরা সঠিক পথে থাকতে পারি আল্লাহ রাস্তায় থাকতে পারি এই দোয়াই করি আল্লাহ যেন সবার এক মনোবাসনা পূর্ণ করেন এই দোয়াই করি কথাবার্তায় কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের জন্য সবাই দোয়া করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া ও অনেক ভালোবাসা আজ এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ